Уважаемые подписчики и гости канала Рус Ньюс, мы с вами находимся в городе Барнауле, столице Алтайского края. Сегодня, 28 февраля, жителям города согласовали митинг в память о Борисе Немцове, убитом 27 февраля 2015 года. Площадь Свободы, памятник жертвам политических репрессий сейчас в кадре. Жители города постепенно собираются на митинг. К сожалению, запретили использование звукоусиливающей аппаратуры, поэтому придется обходиться мегафоном. Как мы видим, плакаты «Свободу всем политзаключенным», «Даешь честные свободные выборы». А также «Не забудем, не простим, Борис, Борис». Земляки, позвольте мемориальную акцию памяти Борис Ефимовича Немцова считать открытым. Организатором этой акции является Алтайское краевое региональное отделение партии Яблоко. На эту акцию вместе с нами заявили свое участие политическая партия Парнас, движение Весна и движение, или точнее штаб. Алексея Навального. Другие политические и общественные движения, организации не выходили на организаторов с просьбой участвовать в данном мероприятии. И появление иных общественных политических структур на этом мероприятии не согласовано с организаторами. Поэтому мы будем обращаться к правоохранительным органам, чтобы эти организации были удалены. Я обращаюсь с большой просьбой ко всем участникам соблюдать законодательство Российской Федерации, не допускать высказывания экстремистского а, значит, характера, соблюдать противоэпидемические мероприятия, масочный режим и стараться соблюдать социальную дистанцию. Вот. Значит, я прошу всех участников акции почтить минутой молчания память о политике, видном государственном деятеле Борисе Ефимовича Немцова. Минут молчания. А сейчас я попрошу участников акции со цветами возложить цветы вот, к памятнику, к портрету Бориса Ефимовича Никсова. У нас очень символично место выбрано для данной акции. Знаете, что это памятник жертвам политических репрессий. И убийство Бориса Ефимовича, это, ну я не знаю, как сказать, получится или нет, но постарайтесь. Телефон нормальный, телефон. Люди возлагают цветы. Память надолго переживет Бориса Ефимовича. 
И я предполагаю, что придет время, когда на том месте, где он был убит, воздвигнут памятник. Константин Николаевич, вы не уходите, вы у нас первый. Я поэтому стою здесь. Члену общественной палаты города Барнаула и здесь известного общественно-политического деятеля, можно быть сказать, человека, который стоял у истоков демократии в Алтайском крае. Спасибо. Уважаемые друзья, я думаю, что я один из немногих, который работал вместе с Немцовым, и мы с ним регулярно даже общались. И я организовывал его первый визит сюда к нам в Алтайский край. Поселили мы его традиционно у Рыжака в поселке Солнечном. И дальше, когда формировали программу, он мне сразу сказал, для меня главное простые люди, я хочу с ними общаться. Я говорю, а где ты хочешь общаться? Он говорит, а такое общение всегда получается на рынке. И поэтому традиционно мы сразу вписали, что когда он едет через Новый мост, заезжает на Старый базар и дальше работали по программе уже. И он там общался, ну он довольно такой простой человек был. И последний раз я с ним общался в Киеве в 2014 году. И действительно, это был тот момент, когда Крым уже был российский, а война в Донбассе еще не начиналась. И поэтому не было там наших военных спецчастей. Кстати, вчера страна почему-то ответила, отметила символически. Вчера появился новый день, праздник в России. День вот этих специальных операций. И поэтому вот эта ситуация с Немцовым, это как раз и была явно специальная операция. Но я думаю, что сейчас мы должны с вами сориентироваться, что нам делать дальше. Немцова нет, лидера такого нет. И поэтому мы должны каким-то образом разбираться. Возникают какие-то разные подходы между различными демократическими движениями. Я думаю, что в принципе, например, на наших предстоящих выборах мы, конечно, должны участвовать. И, на мой взгляд, можете кто-то не соглашаться, но мы должны использовать тактику умного голосования. И поэтому действительно здесь... Почему я радуюсь за это? А потому что я знаю, что треть депутатов, даже в Единой России, это вполне нормальные деловые люди. И поэтому есть вот эти все как бы проблемы. Мы должны все равно участвовать в этих выборах. А дальше, я думаю, Александр Ильич нас координирует, поскольку здесь сегодня представители и Навального, и Яблока. ДРПР Парнаса и общественных организаций. В данном случае я говорю, я являюсь членом общественной палаты города Барнаула, и для того, чтобы передать слово следующему моему коллеге, выступающему, лидеру партии, российской партии Яблоко, я хочу ему вначале подарить памятный альбом о городе Барнауле. Пошли подарки. Вообще Николаевич никогда на акции с пустыми руками не ходит. Да, вот это. Он не в Альбом Барнаул. Спасибо. Так, Спасибо. Теперь в центральном офисе партии Яблоко в Москве будет стоять этот альбом. Коллеги, я представляю слово Николаю Игоревичу Рыбакову, председателю партии «Яблоко» приготовится Геннадий Петрович Шейды. Спасибо большое, это сибирская особенность. 
Такое вручить в начале митинга подарок. Но не могу, конечно, не отреагировать, несмотря на подарок, что, конечно, в Единой России есть деловые люди, и даже, наверное, неплохие люди, но они придут и проголосуют за все самые подлые законы, за закон подлецов, закон иностранных агентов, точно так же, как сделают их товарищи из Коммунистической партии, партии Жириновского, Справедливой России. И надо об этом не забывать, когда люди приходят на выборы. И это те люди, которые поддержат войну, поддержат убийство людей и конфронтацию со всем миром. А теперь я хотел бы поблагодарить свободных граждан Барнаула за то, что пришли сюда. Пришли в 2193 день после убийства Бориса Немцова. Человека, который был убит за свою политическую деятельность, за свое мнение, за свою позицию. И он стал еще одним свободным человеком в России, который был убит за слово, за позицию. Так же, как Анна Политковская, Наталья Истемирова, так же, как наши товарищи по яблоку Лариса Юдина, Юрий Щекочихин, Тимур Куашев и другие. Да, больше двух тысяч дней длится пикет на Немцовом мосту у стен Кремля. Немцов был символически убит прямо у стен Кремля. И ответственность за это убийство, за его смерть, безусловно, несет лично Владимир Путин. Созданная система убивает людей в нашей стране и бросает их в следственные изоляторы, в колонии, в тюрьмы. И мы видим другую Россию, мы видим Россию свободную, где люди не будут бояться того, что их за слово, за позицию будут убивать. Но на самом деле я хочу сказать, когда я гляжу, вот молодой человек, на ваш плакат «Россия будет свободной». Она свободная, потому что есть вы. И она внутри каждого из вас. Наша Россия. Настоящая. Такую, которую мы хотим видеть. И обязательно знайте, что все политические заключенные в нашей стране будут освобождены. А все заказчики политических убийств будут наказаны. И каждый день, каждый наш с вами приход на площадь этот день приближает. И давайте будем этот день приближать. Это наша с вами работа. Ежедневная работа как граждан нашей страны. Спасибо вам. Геннадий Петрович Шейда, член общественной палаты Алтайского края, приготовится Андрей Сергеевич Ткаченко. Добрый день, дорогие друзья. Солидария с лидером партии Яблоки Николая Волокова, что здесь собрались свободные люди. Это очень замечательно. С Борисом Немцовым дважды встречался. Один раз так далеко, когда Константин Николаевич его приглашал. Второй раз близко. Почувствовал его энергетику. Он всегда, даже находясь в оппозиции, притягивал людей своей, своей энергетикой, своей позицией, своей программой. Поэтому, безусловно, это убийство политическое. Вы знаете, что дело не закрыто, расследование продолжается. Мы надеемся, что правоохранительные органы когда-то найдут заказчиков этого подлого убийства, а исполнители представители одной Закавказской республики находятся, как бы отдувают сроки. Понятно, почему был убит Борис Немцов, потому что он был тот, тем человеком, пожалуй, одним из немногих в России, кто мог объединить э, представителей э, людей либеральных демократических взглядов. Мне кажется, именно из-за этого его и устранили. 
очень часто о нем ну, уже слагают такие мифы, что вот он был бунтарь, разрушитель. На самом деле, не верьте этому, он был очень созидательный человек. Если посмотреть его биографию, в ней очень много позитивного. Допустим, та же история с сохранением Горьковского автомобильного завода, когда шла приватизация. Ему удалось сохранить Горьковский автомобильный завод. И когда приехала Маргарет Тэтчер, вы, наверное, всю эту историю знаете, он поставил стакан воды на капот этой машины газ и со скоростью 80 километров ехал и при этом вода осталась в стакане вот но ладно вода сохранился завод и сегодня я знаю представителей малого среднего бизнеса которые используют этот автомобиль и считают его вполне конкурентным вполне доступным и по цене и по качеству и в этом величайшая роль того же Бориса Немцова и в правительство он пришел отвечать за что? За сложнейший социальный блок. 97 год. И несмотря на тяжелое, переломное время, даже если взять наш Алтайский край, реализовывалась Семипалатинская программа. Построена замечательная краевая клиническая больница. Это все результаты, в том числе, его труда. У него много качеств. Одно из них это ирония по отношению к себе. И не знаю, мы, может быть, посмеемся, я не знаю, в такой день можно ли смеяться, но когда человек иронизирует над собой, мне кажется, это говорит о его великих личностных качествах. Однажды с Виктором Черномырдиным он полетел в Индию. И когда они летели в самолете, Виктор Степанович, ну, который шутить вообще не умел, вы знаете, да? Вот, он сказал, Борис, Индия такая страна, там есть ничего нельзя, все такая специфическая пища, поэтому обязательно ты там это, следи за собой, руки протирай и, и там, не знаю, коньячка выпей и так далее. На следующий день они пошли на встречу с премьер-министром Индии. Вот. И Виктор Степанович почупал, послушал, ну, почувствовал запах алког, алког, алкоголя от Бориса Немцова. И, и Черномырдин ему говорит, Виктор, это, Борис, ты что, уже с утра, что ли, выпил? А Немцов ему говорит, Виктор Степанович, так вы же сами сказали, что нужно беречься. Да я же пошутил, сказал Виктор Степанович. Ну вот такая шутка. Это ирония, и об этом написал сам Борис Немцов о себе. Это свидетель, иронизировать на собой может только сильный человек. А у нас в Барнауле есть такая группа, <coughs> Барнаул столица мира, ее создал Сергей Тепляков. Вот, так вот, можно много говорить о программе Бориса Немцова, но он хотел, чтобы каждый человек жил в своей столице мира, в свободном, независимом, сильном городе, в селе. И этого нам сегодня очень не достает. Но, но это же стыд и позор. Два города, Москва и Барнаул, Собянин и Франк разрешили эти акции памяти Немцова. Когда они будут проходить свободно, вот тогда мы будем говорить, что Россия возродилась. Светлая память, Борис Ефимович. Друзья, я обращаюсь к тем, кто тут ходит, какие-то прокламации раздает. Но это не ваше мероприятие. Вы, согласно действующему законодательству, можете заявить и провести свое мероприятие. Не надо заниматься кощунством над памятью Бориса Немцова. Я прошу вас покинуть а, данное мероприятие. В противном случае вынужден обратиться в правоохранительный орган. Итак, значит, слово для выступления предоставляется Андрей Сергеевич Каченко, члену бюро регионального совета партии Яблоко. Так, уважаемые, все здравствуйте. А, и, извините. И подготовиться к Азице на Татьяну Федоровну. Я бы, конечно, мог и без мегафона всех перекричать, но тем не менее, раз власти позволят. Конечно, Бориса Немцова лично я не знал, слишком молод, 33 всего. Но тем не менее, прихожу сюда каждый год, несмотря на погоду. И отрадно видеть, что сегодня здесь собралось людей гораздо больше, чем в прошлом году. Очень надеюсь 
что из года в год число участников акции памяти будет только возрастать. И тем не менее, вспоминая ушедших, нельзя забывать о живых. Я очень надеюсь, что Борис Ефимович сейчас в лучшем из миров. И вспоминая про живых, нельзя не вспомнить нашего соратника Александра Кондрова, невинно осужденного. Мощного старика, избившего двух полицейских. Нельзя забывать дизайнера из Москвы, которому сломали ногу просто так, потому что могли. Нельзя забывать участников акций января и февраля этого года, которые провели в СИЗО определенное количество времени. Нельзя забывать Алексея Навального, который по закону прав, но по сути, как оказалось, нет. Который исчез без вести на два дня в рамках УФСИН и появился, ну, по сегодняшним данным, в одной из самых жестких колоний России. И очень признателен всем, кто пришел. Россия будет свободной. Спасибо вам. Значит, слово предоставляется Татьяне Федоровне Козицыной, экс-директору молодежного театра «Алтай». И, ну, следующим я, а потом э, Алексей Викторович Руин. Подготовьте. Дорогие друзья, дорогие бронаульцы, гости нашего города, я сегодня пришла сюда, потому что хочу почтить память человека и гражданина. Сегодня очень много говорили о политике, о том, кем являлся в политическом плане Борис Ефимович Немцов. Я прожила вот уже не маленькую жизнь, и на моей памяти дважды вот эти потрясения когда в 91 году было столько надежд, я еще тогда была молодая, и казалось, что все впереди. Красивая, счастливая жизнь моих соотечественников. И вот прошло столько лет, и мы вновь в тоске и печали. Вот уже шесть лет, как подло убит в спину Борис Ефимович Немцов. Вы знаете... Это очень талантливый, харизматичный, образованный и успешный человек был. Он мог помочь процветать нашей стране. Он мог и хотел, но ему не дали этого делать. Я очень хочу, чтобы моя страна была свободной. Я очень хочу, чтобы мои соотечественники жили свободно, говорили то, что они думают. Пусть не всегда, может быть, правы в своих суждениях и мыслях и помыслах, но свобода, выражение себя, желание сделать и созидать – это самые главные ценности на Земле. Я очень хочу, чтобы моя страна была свободной, в светлой памяти. Бориса Ефимовича Немцова. Так, следующий выступающий Александр Ильич Гончаренко, председатель Алтайского регионального отделения партии «Яблоко». Друзья, вот уже прошло 6 лет с момента подлого убийства Бориса Немцова. Состоялся суд, но истинных организаторов, на мой взгляд, тем более заказчиков, пока не осудили. И мы вправе требовать продолжения следствия до момента, пока перед судом не станут истинные организаторы и заказчика этого преступления. За 6 лет в стране принято очень много репрессивных законов. 
Прошедшие в январе протестные акции, на мой взгляд, показали следующее. Нарастают протестные настроения, но власть не готова к диалогу с обществом. Она предлагает силовой вариант решения конфликта. Чем на Руси такие конфликты всегда заканчивались? Они заканчивались бунтами. А русский бунт, как известно, бессмыслен и беспощаден. Либо заканчивались революциями и гражданскими войнами. Марина Цветаева писала по этому поводу. Белый был, красным стал, кровь окропила. Красный был, белым стал, смерть побелила. Это не наш путь. Мы считаем, что из политического кризиса страна должна выйти мирным путем. Такой путь есть. Это честные, свободные и прозрачные выборы. И они пройдут уже в этом году в Государственную Думу и в Алтайское краевое законодательное собрание. Но люди не верят избирательной системе. И чтобы исправить эту ситуацию, можно и нужно переформировать избирательные комиссии, отдав предпочтение при формировании политическим партиям, не уличным комитетам и производственным коллективам, которые пачками выдвигают в эти комиссии своих представителей, а политическим партиям. Второе, чтобы люди поверили, что выборы честные и справедливые, Нужно отменить всякого рода досрочные на пеньках и многодневные голосования. И тогда люди поверят и будет мирный выход из кризисной ситуации, как когда-то выводили Чили, когда военные фактически контролировали, чтобы Пиночет провел честные выборы. И страна вышла из этой ситуации. И нам надо готовиться и требовать эти честные выборы. Сегодня мы на базе партии «Яблоко» в Алтайском крае, а это единственная партия, кроме так называемых парламентских, которая освобождена от драконовских мер по сбору подписей, формируем коалицию демократическую, куда приглашаем всех демократов, социал-демократов, представителей экологических организаций, правозащитных и просто активных граждан, которым дорога судьба сел городов Алтайского края, для того, чтобы вместе пойти на выборы и победить. Власть, она как мать, женского рода. Но если мать и родину, тоже женского рода, их не выбирают, то власть, граждане имеют право выбирать. И мы должны научиться переизбирать. И тогда, возможно, настанут другие времена. Спасибо. Значит, слово для выступления предоставляется Алексею Викторовичу Руину, члену регионального отделения партии Парнас, прошу подготовиться Юрию Сергеевичу Ильиных, члену бюро. Уважаемые друзья, как вы знаете, когда был застрелен наш любимый Борис Ефибович, он был сопредседателем партии Парнас. И сейчас мы видим, развивается флаг Парнаса и во многих регионах, и в том числе в Москве существует эта партия и отстаивает независимые свободу слова, свободу выбора. 
Мы все прекрасно знаем Бориса Ефимовича как великолепного политика, организатора, но он был ведь и весьма человечным человек, человеком, простите за... Немногие, наверное, знают, что он вместе с Ильей Яшином покорил Эль Брус, что он великолепно владел английским языком что будучи губернатором Нижегородской области, он с 55-го места поднял до 7-го благосостояния этого региона. Отсутствие таких депутатов, как Немцов, например, в нашем парламенте, привело к тому, что огромное количество законов, как было сейчас сказано, репрессивных, античеловеческих, было принято в нашей стране. И, к сожалению, можно иногда слышать, я вне политики, меня не интересует политика, я политичен. Так политика уже вошла в наш дом, она уже у вас в кошельке, она в вашем холодильнике, она в ваших налогах. Вот сейчас мы удивляемся, почему ЖКХ так дорого, ежегодно растет. Да потому что закон принят, что 1 июля ежегодно тарифы повышаются, несмотря на то, что уже 7 лет падает уровень жизни. Так, наверное, надо приостановить действие таких законов-то. Но этого, к сожалению, не происходит. Поэтому нам нужно поменять парламент, как федеральный, так и региональный. В связи с этим я поддерживаю слова о том, что мы должны проявить активность и в сентябре заявить и как можно провести наших сторонник, сторонников, которые бы отстаивали интересы простого народа. Спасибо. Светлая память Борису Ефимовичу. Приготовится Андрей Михайлович Скультецкому, а сейчас я слово предоставляю Юрию Сергеевичу или иных члену бюро регионального совета партии Яблоко. Рад приветствовать здесь всех собравшихся. Меня зовут Илиных Юрий, партия Яблоко. Сегодня тот день, когда мы должны вспомнить людей, которые погибли за свои убеждения. Это Щекочихин, это, Нем... это Немцов, это Политковская. И этот список далеко не полный. Они добивались справедливости в нашей стране. Мы должны продолжить их работу. Сегодня власть выбрала путь репрессий и лжи. Только мы в состоянии вернуть их, наладить с ними диалог. Вы знаете, в каком состоянии сегодня наши граждане? Они никому не верят. Они разочаровались в политике. Они боятся власти. Только в нашей силе вернуть их в политику. Помочь преодолеть им страх и разочарование. Только мы можем создать ту силу, ту политическую силу, которая исправит нашу страну. Получив поддержку населения, мы сможем изменить ситуацию с политическими заключенными. Мы сможем сделать нашу страну свободной. Сегодня этот год для нас очень важен. Этот год, он на многое повлияет в нашей стране. От наших действий зависит, каким эта страна будет завтра. Будет ли в ней коррупция, или будет ли справедливость? Будет ли в ней популизм или здравый смысл? Наш цель – это свободная страна, современная страна. А наш выбор – свобода, уважение, ответственность. Спасибо. Слово для выступления предоставляется Андрею Михайловичу Скультецкому. Координатору движения «Весна» в Алтайском крае приготовится, сейчас я посмотрю, и приготовится Вадим Валерьевич Останину. Добрый день, дорогие друзья. Очень, на самом деле, сегодня не только... На самом деле, сегодня не только мы с тем память. Бориса Ефимовича, которого и этого человека мы не просто должны помнить, но не только чтить а, конкретно а, то, что он заявлял, но 
и, соответственно, самим что-то для этого делать. Власть нам каждый раз пытается доказать, что мы одни, что нас мало, что каждый из нас одинок. Но мы, видите, нас уже, смотрите, сколько. Огромное количество людей здесь собралось на самом деле. Если так каждый будет думать, мы сможем не просто победить законными способами, естественно, но мы и сами себя сможем воодушевить на эту борьбу. Она будет долгой, тяжелой, но правда и победа на нашей стороне. Как бы тому этого не хотелось, особенно власти, всяким провокаторам, которые постоянно, каждый день нас чем-то поливают. А наша задача, несмотря на все преграды, несмотря на все, на все какие-то попытки нас дискредитировать, мы должны все равно держаться. держаться. Держаться только потому, что у нас есть альтернатива. Мы можем предложить что-то этой стране. А власть ничего за 20 лет не, не смогла предложить. И до сих пор не может. У них нет никакого плана, нет никакой стратегии. Они нас обвиняют в том, что у нас нет плана. А он у нас есть. Это мы с вами в первую очередь. Поэтому, поэтому мы должны с вами до конца идти, не сдаваться и бороться. Борись. И будем свободными. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Спасибо! Слово для выступления предоставляется Владимиру Валерьевичу Станину, координатору Барнаульского штаба Алексея Навального. Здравствуйте! Всем приветствую всех свободных людей в Барнауле! Кто не побоялись выйти, все большие молодцы, настоящие герои. 27 февраля 2015 года подло убили выстрелом в спину у стен Кремля Бориса Немцова. Резко критиковавшего политику Путина. Этим убийством власть еще раз доказала, что она боится несогласных с ней людей. Прошло 6 лет, но организаторы и заказчики так и не были найдены. А мемориал памяти Бориса Немцова каждый год пытается снести. Но мы помним... Помним, как он мог, помог отстоять Курилы, как собрал 1 миллион подписей в Нижнем Новгороде за вывод российских войск из Чечни, как не боялся указывать властям на их ошибки. Немцов посвятил свою жизнь построению свободной и демократической России. Вспоминая Немцова, мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность правам человека и основным свободам. К сожалению, мы видим, что в свободу власть вытирает ноги. В 2021 год начался с ареста Алексея Навального – самого влиятельного оппозиционного политика России и символа сопротивления тирании в мире, по мнению фонда Бориса Немцова, основанного дочерью его. А на акцию в поддержку Навального, прошедшую по всей стране, были задержаны тысячи свободных людей, тысячи граждан, заведено сотни уголовных дел. Дубинками и тюрьмами власть ответила нам, и вместо диалога с обществом. Преследование Алексея Навального политическое – это репрессии со стороны российских властей и попытка избавиться от главного позиционного политика России. Мы уверены, что Россия заслуживает движения вперед, а не повторения событий 20 века. Мы считаем, что Навальный должен быть немедленно освобожден. Этого требует фонд Бориса Немцова. Борис Немцов говорил, что Россия обязательно будет свободной. Как этот момент приблизить? Самое главное не молчать и бороться с несправедливостью, коррупцией и беспределом по мере своих сил. Поэтому сегодня мы, отдавая дань памяти Борису Немцову, тоже не будем молчать и потребуем расследования убийства Бориса Немцова, потребуем свободы всем политзаключенным, свободу Алексею Навальному. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу, для выступления предоставляю Виктору Филипповичу Рау, известному общественно-политическому деятелю в Алтайском крае. Друзья, я приветствую свободных людей Барнаула! Уже 20 лет мы находимся 
под авторитарным режимом. Сначала у нас проходили где-то взрывы какие-то, после этого все так называемые патриоты объединялись вокруг Путина. Потом начались убийства Политковской, Щекочихина, Немцова, по поводу которого вы собрались сегодня, шестилетия. Потом продолжились отравления многих людей, отца и сына Карамурзы, и уже сейчас, как вскрыл Алексей Навальный, очень много других, которые по фактам, значит, оказывается, там находились в спецоперации, вот эти вот люди, которым вчера праздник какой-то отметили, нагло в день убийства Немцова назначили праздник спецоперации. Вот этот беспредел должен закончиться. И у нас остается, я поддерживаю то, что сказал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, что у нас очень много хороших людей в «Единой России», в «Справедливой России», в «Коммунистической партии». Но в определенный момент эти хорошие люди почему-то голосуют единогласно, как им говорят, в интересах партии власти закручивание гаек идет. Поэтому такие кандидаты, такие депутаты нам не нужны. И поддерживаю то, что сказал Александр Гончаренко. У нас, возможно, в этом году последний шанс мирным путем добиться смены этой власти, авторитарной власти. У нас выборы в АКЗС, у нас выборы в Госдуму. И мы не должны сидеть дома. Вот вам пример. Были до выборы по 26 округу на потоке. Пришли на выборы, 10 дней загоняла власть людей. Своих людей загоняла, не всех людей. Она загоняла только своих бюджетников. За 10 дней они загнали 7,5% людей. Пришедших всего было людей 7,5%. 4% проголосовали за ядроса. Как его там директор этого? Шамков. Шамкова. Директора Шамкова, значит, директор МТИ, который все свое имущество у него в Краснодаре. Он здесь просто числится. А папа у него сгоняет общественную палату Алтайского края. 4% из 56 тысяч населения избирателей, избирателей по этому 26 округу, 4% избрали нам депутата КЗС. Люди не верят, они сидят дома. Мы должны с вами... Найти кандидатов по всему Алтайскому краю, активных, боевых, которые за демократическое преобразование. Мы должны закрыть с вами 1819 участков наблюдателями. В каждый участок нам нужно 2, 3, 4 наблюдателя. И мы должны поднять людей, чтобы люди пришли голосовать, и чтобы мы эту власть убрали. Помните, как наш был народный, депутат, народный губернатор Евдокимов? Когда люди увидели, что да, оказывается, можно власть поменять, и они пришли и проголосовали. Он у нас погиб, но он хотел действительно помочь краю. Мы должны поддержать Бориса Немцова, мы должны поддержать Алексея Навального, которого отравили. Он вернулся в Россию, несмотря ни на что. Его посадили на двое суток, как сейчас уже сказали, он потерялся и нашелся, значит, ВК номер два Владимирской области, который славится тем, что там прессуют людей и так далее. Поэтому я призываю всех людей активизировать народ и прийти нам всем на выборы, выдвинуть депутатов и победить эту власть. Спасибо. Второе выступление председателя Алтайского яблока Александра Гончаренко. Друзья, предлагается проект обращения участников мемориальной акции памяти Бориса Немцова президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Город Барнаул, площадь свободы, 28 февраля 2021 год. Прошло шесть лет со дня убийства известного российского политика и государственного деятеля Бориса Немцова. Состоялся суд над исполнителями 
этого политического убийства, но имена заказчиков и истинных организаторов не названы. За прошедшие шесть лет в России принято множество репрессивных законов, нарушающих конституционные права и свободы граждан. Да и сама Конституция Российской Федерации претерпела 1 июля 2020 года в ходе семидневного голосования на пеньках серьезные изменения, направленные на наш взгляд на несменяемость действующей власти. В России с каждым годом, по данным правозащитного центра «Мемориал» и правозащитной организации Amnesty International, растет количество политических заключенных и узников совести. На начало 2021 года число политических заключенных достигло 314 человек. Прошедшие массовые акции 23 и 31 января 2021 года в поддержку Алексея Навального в российских городах, в том числе в Барнауле, наглядно продемонстрировали рост протестных настроений среди граждан. Власть вместо диалога навязывает обществу силовой характер решения проблем. В ходе протестных акций правоохранительные органы применяли избыточную физическую силу и спецсредства дубинки против мирных граждан. Было задержано около 7 тысяч митингующих. Многие из них, на наш взгляд, неправосудно были наказаны штрафами или получили административный арест. Заведено около 100 уголовных дел. Все это может привести к увеличению числа политических заключенных, к радикализации протеста и закончится бессмысленным и беспощадным русским бунтом. Мы выступаем за мирный выход из политического кризиса. Таким выходом могли бы стать предстоящие выборы в Государственную Думу Российской Федерации и в Алтайское Краевое Законодательное Собрание. Но для этого необходимо вернуть доверие граждан к выборам. С этой целью необходимо предстоящие выборы сделать прозрачными, честными и свободными. На основании вышеизложенного требуем поручить Следственному Комитету Российской Федерации продолжать расследование убийства Бориса Немцова до установления истинных организаторов и заказчиков. Второе. Инициировать международное расследование в связи с отравлением Алексея Навального 20 августа 2020 года. Третье. Амнистировать всех политических заключенных и узников совести в Российской Федерации, в том числе Алексея Навального. Четвертое. Поручить прокурору Российской Федерации провести проверку обоснованности применения правоохранительными органами физической силы и спецсредств протестующим в ходе публичных акций 23 и 31 января 2021 года. Пятое. Наложить мораторий на действие всех законов, принятых Государственной Думой Российской Федерации 7 созыва, в которых ограничивались права и свободы граждан в сравнении с ранее действующими нормами. Мораторий должен распространяться и на действие законов, ограничивающих пассивные избирательное право граждан. Уважаемые подписчики и гости канала Росньюз, в городе Барнауле завершилась а, санкционированная акция, митинг а, в память о Борисе Ефимовиче Немцове, одном из выдающихся политиков современной эпохи российской. Борис Ефимович был убит в 2016 году, 27 февраля. Барнаул – один из двух городов, в которых разрешили, санкционировали проведение митингов в памяти Немцове, за что властям спасибо.